এবার আমরা এন সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গের সমষ্টি নির্ণয় করব দ্যাট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা শুধু করতে পারাটাই ইম্পর্টেন্ট না এটা প্রয়োগ যদি আমরা দেখি এটার বহু বিধ প্রয়োগ রয়েছে বহু ক্ষেত্রে এটার প্রয়োগ হবে ভবিষ্যতেও প্রয়োগ হবে শুধু এখন না সুতরাং এটা আমরা ভালো করে জানব প্রথম এন সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গের সমষ্টি নির্ণয় তো প্রথম এন এন সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গের সমষ্টিকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি ওয়ান স্কোয়ার প্লাস টু স্কোয়ার প্লাস समस्टिंग प्रकाश कर माइनस वन इक्वल टू आर माइनस वन होल क्यूब तार मने कि अभी किंतु उल्टो को ले लिखें ची देखो ए माइनस बी होल क्यूब इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस थ्री ए क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब एम उन्हें किंतु राइट ए माइनस बी ए जगह है इखने आसे आर एवं बी जगह है � Equal to a cube minus three a square b is it three a square b one she want to write plus three a b square one square one she will write minus b cube one and the cube call it one. Eva we can do it. Let's see. Let's show how we can do it. Let's see. 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 Let's মানে r 1 হোল কিউব তার মানে কিউবের দুইটি রাশি এখানে আছে একটা ওখানে আছে একটা এই দুইটি রাশি কে আমরা এক জায়গায় রাখলাম আর সবগুলোকে ডান পাশে নিতে চাই তাহলে -3r² এটা +3r² হলো +3r এটা -3r হলো আর -1 এটা +1 হলো তো এটা কিন্তু আসলে একটি অভেদ হ্যাঁ ভেদ নাই যা অভেদ অভেদ সম্পর্কে এর আগে বলেছিলাম আসলে বীজগাণিতিক যে সূত্রগুলো সেগুলো কিন্তু প্রত্যেকটাই অভেদ তো এটা তো অবশ্যই একটা বীজগাণিতিক সূত্র সুতরাং এটি একটি অভেদ তো আমরা এই অভেদে অর্থাৎ এই বীজগাণিতিক সূত্রে আমরা আর এর বিভিন্ন মান বসাতে চাই বিভিন্ন মান বলতে যেহেতু স্বাভাবিক সংখ্যা বর্গে সমষ্টি নির্ণয় করব সুতরাং যে মানগুলো স্বাভাবিক সংখ্যা হবে সেই মানগুলো বসাতে চাই তার মানে r 1 2 3 4 এভাবে n সংখ্যক মান আমরা পুট করব এই অভেদে तार मने आम्र किन्तु बांग्ला लिखले लिखले लिखते पारी ए ए ओबेदे आर इक्वल टू आर इक्वल टू वन टू थ्री डॉट 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 एन पॉट जंतो ए एन रखे हुए तक कमा दिए दो एन पॉट जंतो बोशिए पाई एन पॉट जंतो बोशिए पाई ए भावे किन्तु आम्र लिख बो अमी किन्तु अनेक बांग्ला बहुत कुछ ही तुम लोगों स এটা কিন্তু লিখবো এই অভেদে আর ইকুয়াল টু আছে এভাবে লিখবো কিন্তু এই অভেদ বলতে এইটা তাহলে আর এর মান যদি 1 বসাই দেখো তো কি হয় 1 কিউব হয় দেখো 1 কিউব মাইনাস এখানে কিন্তু 1 মাইনাস 1 হোল কিউব হ্যাঁ তোমরা হয়তো ভাববে স্যার একবারে এটা তো জিরো হয়ে যায় এটা না লিখি না এভাবে লিখবে যা আসবে তাই লিখবে এটার একটা সুবিধা আছে পরবর্তীতে বুঝবে তোমরা ইকুয়াল টু এখানে কি হয় 3 1 স্কয়ার माइनस थ्री इनटू वन प्लस वन देखो आर एम वन वन बोल रहे हैं अमरा ए लाइन दे ही पाची तब वहीं आर एम वन टू जो भी बोल रहे हैं अमरा एक हने आर एम वन टू बोल रहा हूँ ताहूँ देखो टू क्यूब माइनस एक हने भी टू माइनस वन हो क्यूब इक्वल टू एक हने हो भी थ्री इनटू टू स्क्वायर माइनस इधर माइनस थ्री तले three cube minus three minus one whole cube three minus one whole cube equal to three into three square minus three into three plus one 
এভাবে আমরা আরো অসংখ্য মান বসাতে পারবো আর এর মান 4 5 6 অনেক বসাতে পারবো কিন্তু সবগুলো তো আমরা বসাবো না এখন সর্বশেষ যে মানটা অর্থাৎ n পর্যন্ত আমরা বসাতে চাইছি সেই n বসাবো আর ইকুয়াল টু n বসাবো তাহলে এখানে হয় দেখো n কিউব হয় মাইনাস এখানে আর এর পরিবর্তে n বসালে n মাইনাস 1 হোল কিউব ইকুয়াল টু 3 ইনটু n স্কয়ার মাইনাস 3 ইনটু n প্লাস 1 এরকম লাস্ট লাইনটা আমরা বসিয়ে দিলাম আচ্ছা এর এরপর আমরা আন্ডারলাইন করে যদি যোগ করি দেখো এটা তো শূন্য এটা যোগ করা না করা সমান কথা কিন্তু দেখো এটা 2 1 তার মানে 1 কিউ এই যে মাইনাস 1 কিউ আর এই পাশে প্লাস 1 কিউ কিন্তু कैंसिल তার মানে এটার সাথে এটা कैंसिल তাহলে দেখো এটার সাথে এটা कैंसिल হয় এটা কিন্তু 2 কিউ আর এটা যে 3 1 হোল কিউ তার মানে 2 কিউ তাহলে প্লাস 2 কিউ আর মাইনাস 2 কিউ তার মানে এটার সাথে এটা कैंसिल নিশ্চয় তাহলে এটার সাথে তার পরেরটা कैंसिल যেটা লেখা নাই নিশ্চয়ই এইটা তাহলে তার আগেরটার সাথে कैंसिल এখানে শুধু থাকবে n কিউ বাম পাশে শুধু থাকছে n কিউ তাই না এটা আর कैंसिल হচ্ছে না তাহলে আমরা যদি যোগ করি এ পাশে থাকছে n কিউ আর ও পাশে কি থাকছে দেখো আমরা যদি 3 কমন নেই তাহলে এখানে থাকছে 1 স্কয়ার 2 স্কয়ার 3 স্কয়ার n স্কয়ার এই যে 1 স্কয়ার 2 স্কয়ার 3 স্কয়ার প্লাস ডট 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 প্লাস এন স্কয়ার এটা কিন্তু এই লাইনটা গেল এরপরে কিন্তু এই যে মাইনাস এই যে মাইনাস এখন এরপরে কি আছে দেখি মাইনাস 3 কমন আছে দেখো 3 কমন তাহলে 3 যদি আমরা কমন নেই এখানে 1 প্লাস 2 প্লাস 3 প্লাস ডট 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 প্লাস এন আর এই লাইনটা গেল এরপরে কিন্তু 1 প্লাস 1 প্লাস 1 প্লাস এন সংখ্যক 1 এন সংখ্যক 1 এর সমষ্টি কিন্তু এন সেটা একবার লিখে দিতে পারি আমরা আর যদি কেউ এভাবে লিখে দাও 1 প্লাস 1 প্লাস 1 প্লাস এন সংখ্যক 1 সেটাও হবে দরকার নেই এভাবে রাখলেই হবে এখন দেখো এই যে 1 স্কয়ার প্লাস 2 স্কয়ার প্লাস 3 স্কয়ার প্লাস ডট 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 এন স্কয়ার এই টুকুর মান কিন্তু আমরা আগে ধরে নিয়েছি এস এটাই হচ্ছে এন স্বাভাবিক সংখ্যা প্রথম এন স্বাভাবিক সংখ্যা বর্গের সমষ্টি তাহলে এই টুকুর পরিবর্তে কিন্তু আমরা এস লিখতে পারছি তাহলে লাইনটা কি হয় পরবর্তী লাইনটা দেখো কি হয় যে আমরা যদি এখানে n কিউব লিখি ইকুয়াল টু 3 ইনটু s এই যে এই টুকুর মান কিন্তু s মাইনাস 3 ইনটু এই টুকু কিন্তু প্রথম n স্বাভাবিক সংখ্যার সমষ্টি দেখো প্রথম n সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার সমষ্টি 1 প্লাস 2 প্লাস 3 প্লাস ডট 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 n প্লাস n তাহলে প্রথম n সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার সমষ্টি তো আমরা জানি n ইনটু n প্লাস 1 বাই 2 আর সর্বশেষে আছে প্লাস n বাস এবার যেহেতু আমাদের এস বের করা টার্গেট প্রথম এন সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গের সমষ্টি বের করা টার্গেট সো এইটুকু এখানে থাক আর পুরোটুকু এটার সাথে পক্ষান্তর হয়ে আসুক তার মানে 3s n কিউব মাইনাস এইটুকু মাইনাস এইটুকু না সরি এইটুকু প্লাস হয়ে আসবে এই পাশে মাইনাস আছে এই পাশে আসলে প্লাস হয়ে আসবে আর প্লাস n টা মাইনাস হয়ে আসবে তো আমি তাহলে ডান দিকে নিয়ে করি এই দিকে করি দেখো 3s রাখলাম এখন 3s টা রাখলাম ইকুয়াল টু n কিউব এর সাথে এই n কিউব এর সাথে মাইনাস এই রাশিটা এটা প্লাস হয়ে আসবে সো প্লাস এটা কি হয়ে আসে 3 আছে 3n ইনটু n প্লাস 1 বাই 2 দেখো এইটুকু আর প্লাস n টা কিন্তু মাইনাস হয়ে যাবে সো এটা মাইনাস n এভাবে কিন্তু লিখছি আচ্ছা এবার আমরা এক কাজ করি আমরা যদি 2 লসাগু করি তাহলে 2n কিউব প্লাস a2 টু कैंसिल 3 আমরা একবার গুণ করে যাই 3n স্কয়ার প্লাস 3n মাইনাস এই যে 2 দ্বারা এই n গুণ হয় 2n রাইট আচ্ছা এবার দেখো কি হয় এখানে আমরা লিখতে পারি 2n কিউব প্লাস 3n স্কয়ার প্লাস n এরকম লিখতে পারি আর নিচে 2 এবার নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পারছো উপরে n কমন আছে তো আমরা n কমন নিয়ে নি n টাকে যদি আমরা কমন নেই তাহলে কি হয় 2n স্কয়ার প্লাস 3n প্লাস 1 আর নিচে 2 আমাদের বাম পাশে কিন্তু 3s আছে আমরা যদি এখন এখানে s লিখে দেই এই 3 টা নিশ্চয়ই এটার সাথে গুণ হয়ে এখানে 6 হবে রাইট আচ্ছা এবার আমরা এই টুকু মিডল টার্ম করব হ্যাঁ এই যে ব্র্যাকেটের ভিতরে টুকু যদি আমরা মিডল টার্ম করি কি হয় দেখো n থাকলো এখানে কিন্তু 2n স্কয়ার প্লাস 2n প্লাস n প্লাস 1 এমনটাই কিন্তু হবে আর নিচে 6 এরপরের লাইনটাতে কি আসছে দেখো 
এই যে 6 n তোমরা যদি দুই দুইটা দুইটা করে কমন নাও ঠিক এটাই আসবে n 1 আর এখানে আসবে 2n 1 এই প্রথম n সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গের সমষ্টি কিন্তু ধরেছিলাম s তার মানে প্রথম n সংখ্যক সংখ্যার বর্গের সমষ্টি কত এত এটা অনেক সময় এমন ভাবে লেখা থাকে এই 6 এটা এইভাবে না দিয়ে এমন কি করে থাকে এই যে 1 by 6 একই অর্থ মিন করে কিন্তু তাতে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু এভাবেও থাকতে পারে তো তোমরা কিন্তু অবশ্যই এটা মুখস্থ রাখবে অনেকটুকু আমরা তো দেখলাম কিভাবে আসছে সো এখন কিন্তু মুখস্থ রাখতে কোনো সমস্যা নেই তাই না আমরা বুঝেছি এখন মুখস্থ করতে কোনো সমস্যা নেই কেন না এইটা যদি আমরা মুখস্থ থাকে অনেক সময় আমরা ডাইরেক্ট এন সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গের সমষ্টি বের করতে পারবো সেখানে বলতে পারে প্রথম 20টি স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গের সমষ্টি বের করো তাহলে এন এর মান জাস্ট 20 বসিয়ে দিয়ে ক্যালকুলেশন করলেই প্রথম 20টি স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গের সমষ্টি কিন্তু আমাদের বের হয়ে যাবে সুতরাং এটা কিন্তু মুখস্থ রাখার দরকার আছে রাইট আশা করি তোমরা এটা নিজেরা প্র্যাকটিস করবে পাশাপাশি সূত্রটা অবশ্যই সূত্র হিসেবে মুখস্থই রাখবে ওকে